നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം അതിഥിയായുള്ളത് ഡോക്ടർ രമേശ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യാപക ജീവിതത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കാലയളവ് തയ്ക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത് വർഷാവർഷം അപ്രൂവൽ നൽകുന്ന എ ഐ സി ടി ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അഡ്വൈസറാണ് ഡോക്ടർ രമേശ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്തേ സർ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യത്തെ ഒരു സംശയം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഭാവി ഉണ്ടോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജോലിയില്ല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് എല്ലാ പേർക്കും ഉള്ളത് അതിന് സാറിൻ്റെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് സാറിന് കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് കേട്ടാൽ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ഭാവി എങ്ങനെയാണ് കാരണം എല്ലാ വർഷവും ഒരു അഡ്മിഷൻ പീരീഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പത്രങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ അറിയാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് കാരണം എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല കോളേജസ് വളരെ മോശമാണ് പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല അധ്യാപകർ വളരെ മോശമാണ് ഇങ്ങനൊരു ന്യൂസ് കുറേ നാളായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും അഡ്മിഷൻ്റെ പീരീഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വരികയും അപ്പം അത് ഒരുപാട് പാരൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞങ്ങളുടെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു മാൻഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള എല്ലാ കോളേജസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിഫോമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ഫോർ എ സെക്യൂർഡ് കരിയർ ഫോർ എ സെക്യൂർഡ് ഫ്യൂച്ചർ അതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് ഇപ്പം ഏത് കോളേജിൽ പഠിച്ചാലും ശരി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടി ജോലി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കണം എനിക്ക് ജോലി വേണ്ട ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ കാരണം ഞങ്ങളിത് ഞാൻ നേരത്തെ മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ എ സി ടി ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ റൂറലി ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ചില കോളേജുകളിൽ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി നോക്കിയായിരുന്നു കാരണം പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ നേരിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് മകൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് കല്യാണം കഴിച്ചു പോയ കുറച്ച് ലേഡീസും ഒന്ന് രണ്ട് പേര് സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയവർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവർ വെന്നിസ് വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മളൊരു കരിക്കുലം തന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം നമ്മൾ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുക അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുക കേൾക്കുക ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതേസമയം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു നാല് വർഷം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളെ ഏത് സിറ്റുവേഷനും ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്ത ആൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കുക സെമിനാറുകൾ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഒന്നിച്ചൊരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ നാല് വർഷത്തെ കരിക്കുലം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് പിന്നെ അതിലെപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ചില ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ചില പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനികളിലെ ജോലി മാത്രമേ അവർ ജോലിയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം മലയാളികളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫോസിസ് വിപ്രോ ടി സി എസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുകളുണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അവരതിൻ്റെ ജോലിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അതല്ല സിറ്റുവേഷൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഹി ഇസ് ഫിറ്റ് ഫോർ എനി ജോബ് കാരണം ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഞാനിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജുബ്ബ മുതൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോയിലെ എക്യുപ്മെൻ
അപ്ലൈഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കേറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജി ഡിസൈൻ തുടങ്ങി എട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസാണ് നമ്മുടെ എൻജി ഈ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂറേഷനാണ് ഡിപ്ലോമ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നാല് വർഷം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കീഴിൽ ഈ കോഴ്സസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഡ്യൂറേഷൻ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാരണം പലയിടത്തും യു ജി സി അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ബി എസ് സി ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ചിലയിടത്ത് ബി എ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കീഴിലോട്ടുള്ള കോഴ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കേറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സായിട്ടാണ് അത് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അത് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വർഷം ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മുംബൈ ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു വളരെ പ്രധാനമായൊരു വിധി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സുകൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർ എ സി ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാരണം എ എ സി ടി ഈ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്നും എന്താണോ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ഡ്യൂറേഷൻ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ അഗ്രികൾച്ചറും അഗ്രികൾച്ചർ ഇപ്പം ഒരുപാട് എടുത്ത് കാരണം അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ അങ്ങനെ പൊതുവേ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലോട്ട് അങ്ങനെ പോകാറില്ല ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്സ് എടുത്ത് അത് ഗവൺമെൻറ് മേഖലകളിൽ മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇന്നിപ്പം ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ എടുത്താലും ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും അതിലൊരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗവും കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ തിയറി മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ തിയറി മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കൊരു ബേസ് നോളജ് ഉണ്ടാകും എന്നല്ലാതെ നമുക്കത് എങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇപ്പം ഈ കോഴ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങും കൂടെ വന്ന് അതിൻ്റെ സിലബസ് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സബ്ജക്ട് നോളജ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിനെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിങ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അഗ്രികൾച്ചറിലും ടെക്സ്റ്റൈൽ വെറ്റിനറി ഇതിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മളൊരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടെ കൊടുത്ത് ഈ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവർക്ക് ഒരു എൻ്റർപ്രണർ ആണെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രണർ ആകുക എവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്കാണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോവുക ഇപ്പം ഈ ഈ പറയുന്ന കോഴ്സുകൾ ഇത് പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു കുട്ടി ജോലി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഏതായാലും എ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ദർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഗെറ്റിങ് എ ജോബ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിലും ഈ ബേസ് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ നോളജും പ്ലസ് അതിലൊരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന് ആവശ്യം സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദീസ് കൺവെൻഷ്യൽ കോഴ്സസ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബീങ് കൺവേർട്ട് ടു ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓൾസോ സാർ പിന്നെ കോളേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം ചില കോളേജുകൾ അപ്രൂവൽ ഉണ്ട് ചില കോളേജുകൾ അപ്രൂവൽ ഇല്ല ചില കോഴ്സുകൾ അപ്രൂവൽ ഉണ്ട് ചില കോഴ്സുകൾ അപ്രൂവൽ ഇല്ല ഇത് പലരും പകുതി അറിവിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ പലരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ അഡ്മിഷന് പോകാൻ കയറുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് അപ്രൂവൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഓടുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ മകൻ പണ്ട് അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഇത് ക്ലാരിറ്റി വരുത്താനായിട്ട് ഏതൊക്കെ കോളേജിന് അപ്രൂവൽ ഉണ്ട് അപ്രൂവൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൂവൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനം ഈ ഇവിടെ നടത്താൻ പറ്റുമോ അതിന് എ സി ടി എന്തൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇത് ഒരു ഒരു ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് കാരണം പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ
എത്ര ബുക്സ് ഉണ്ടാകണം എത്ര കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കോളേജിന് ഏതൊക്കെ കോഴ്സിന് എത്ര സീറ്റ് അപ്രൂവൽ ഓരോ വർഷം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരുപാട് കോളേജുകൾ പഴയ അപ്രൂവൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അപ്രൂവൽ പുതുക്കാതെയൊക്കെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എ ഐ സി ടി മാൻഡേറ്ററി ഡിസ്ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു അതായത് എല്ലാ വർഷവും എ ഐ സി ടി അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയും അധ്യാപകരുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ലാബിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതാത് കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ മാൻഡേറ്ററി ഡിസ്ക്ലോഷർ എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ കോളേജസ് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഞങ്ങളും ഒരു കോളേജിന് അപ്രൂവൽ കൊടുത്തു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് കേരളം എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതോളം പോളിടെക്നിക്കും എല്ലാം കൂടെ ഏതാണ്ട് നാനൂറോളം കോളേജുകൾക്ക് എ ഐ സി ടി അപ്രൂവൽ ഉണ്ട് ഈ നാനൂറ് കോളേജുകളുടെയും ലിസ്റ്റും അവർക്ക് ഏതൊക്കെ കോ കോഴ്സുകൾക്ക് എത്ര സീറ്റ് വെച്ച് അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അഫിലിയേറ്റഡ് ആണ് അവരുടെ എല്ലാം വൈസ് ചാൻസലേഴ്സ് പിന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഇത്രയും പേർക്ക് ഞങ്ങളതിൻ്റെ കോപ്പി എല്ലാ കോളേജുകളുടെ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം പാരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ എ കോളേജ് വേർ ദ അപ്രൂവൽ ഇസ് ബീൻ ഗിവൺ ബൈ എ ഐ സി ടി എ ഐ സി ടി അപ്രൂവൽ ഉള്ള കോളേജുകളിലേ പഠിപ്പിക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ചില സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല കേരളത്തിന് പുറത്തോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ എ ഐ സി ടി അപ്രൂവൽ എടുക്കാം എടുക്കാതിരിക്കാം ഇത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ജോലി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കോൺടാക്റ്റ് വെച്ച് വീക്കാൻ കിട്ടിയ ജോബ് ആൻഡ് വീക്കാൻ കണ്ടിന്യൂ ഒരു കാരണവശാൽ അതിന് ശേഷം ഒരു ഉപരിപഠനം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ പോയി ഒരു ജോലി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ ഒരു ജോലി വേണം എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റിക്രൂട്ടർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഈ പഠിച്ച കോളേജിനും ഈ പഠിച്ച കോഴ്സിനും താങ്കൾ പഠിച്ച വർഷം എ ഐ സി ടി അപ്രൂവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ ചോദ്യം ആ ഒരു ആൻസറിന് ശേഷമേ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുമ്പോട്ട് പോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫാർമസി ആർക്കിടെക്ചർ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കാറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജി ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഇത്രയും കോഴ്സുകളുടെ ഡിപ്ലോമ ഡിഗ്രി പി ജി ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുർ ലൈക്ക് ദിസ് കോളേജ് ഇസ് ഹാവിങ് ആൻഡ് അപ്രൂവൽ ബൈ എ ഐ സി ടി ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ഈ വർഷത്തെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു സുപ്രീം കോർട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് എല്ലാ കോളേജസിൻ്റെയും അർഹതപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആറ് ദിവസം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ജൂലൈ മുപ്പതാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഈ വർഷം തന്നിരിക്കുന്ന ഡെഡ് ലൈൻ ജൂലൈ മുപ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഏതൊക്കെ കോളേജുകൾക്ക് ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾക്ക് എത്ര സീറ്റ് വെച്ച് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ അതുപോലെ എ ഐ സി ടി വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക അവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടാബ് കാണും അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേര് വരും നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ എല്ലാ ജില്ലകളും വരും ഏത് കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ കോഴ്സുള്ള ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം കോളേജിലുണ്ടെന്നുള്ളത് വരും അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഈ കോഴ്സുകൾ ഏതെങ്കിലുമാണ് ഇതിൽ ഡിപ്ലോമ ഡിഗ്രി പി ജി ആണെങ്കിൽ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പായിച്ചിട്ട് മാത്രം അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക ഇതാണ് പാരൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് ഒത്തിരി പേര് അതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഇപ്പം ഞാൻ എ ഐ സി ടിയിൽ
ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് എം ബി എയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ അതും ശരിക്കും ടെക്നിക്കലി തന്നെയാണോ എം ബി എയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ കാരണം നമ്മുടെ ആദരണീയനായ വിക്രം സാരാഭായ് സാറ് ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്നും അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് കോഴ്സ് ആണെന്നും അത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കമ്മിറ്റി ആദ്യമായിട്ട് വിക്രം സാരാഭായ് സാറിൻ്റെ ചെയർമാൻഷിപ്പിലുള്ളൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അത് വന്ന് അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം കാരണം പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എട്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഭാരതീദാസൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു കേസുണ്ട് ആ കേസിലാണ് അവർ വാദിച്ചത് കാരണം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോഗ്രാം അതിന് എ എ സി ടിയുടെ അപ്രൂവലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പരിധിവരെ ആ കേസ് ഇന്നും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഒരു ഗവൺമെൻറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ എ ഗവൺമെൻറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എ ഐ സി ടി അപ്രൂവൽ മാൻഡേറ്ററി അല്ല പക്ഷെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിനുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി എ ഐ സി ടി ആണ് കാരണം മാനേജ്മെൻറ്റ് എ ഐ സി ടി ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ എ ഐ സി ടി ആക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സ് അത് പാർലമെൻ്ററി ആക്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പം അത് തിരുത്തിയല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പറ്റില്ല കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ ഗവൺമെൻറ് ആക്ട് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കാര്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് എ ഐ സി ടി അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെയും മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം നടത്താം ബട്ട് ദേ ഹാവ് ടു എൻഷുവർ ലൈക്ക് ദ നോംസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ മാച്ചിങ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ് പക്ഷെ എഗെയിൻ ഈ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പലയിടത്തും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ കാരണം ഈ എ ഐ സി ടി ആക്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ യൂ ഇപ്പം ഏത് ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ആണെങ്കിലും ശരി ഏത് സ്റ്റേറ്റിലെ ആണെങ്കിലും ശരി ഗവൺമെൻറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ മിക്കവാറും അവർക്കെല്ലാം ഇപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് മിക്കവാറും അവർക്ക് ഒന്നുകിൽ ചില ബാങ്കിലായിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ വരുന്നില്ല വളരെ കുറച്ചേ വരുന്നത് അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ ബേസിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ എ പ്രൈവറ്റ് ഫോം അപ്പം ഫോംസ് അങ്ങനെ നോക്കല്ല എം ബി എഡ് ഇപ്പോൾ എം ബി എയുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരിക്കലും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ല എം ബി എയുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു കുട്ടി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അയാൾ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഗ്രൂമിംഗ് കാരണം എം ബി എ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചും അറ്റൻഡൻസ് എടുപ്പിച്ചും ഇൻ്റേണൽ മാർക്കറ്റിലോ ഒന്നുമല്ല ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇയാളെ എങ്ങനെ ഒരു 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 ഗ്രാജുവേറ്റിനെ നമ്മളൊരു മാനേജറായിട്ട് കാരണം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ആൻ ആർട്ട് ആ ഒരു ലെവലിലോട്ടുള്ള ഒരു സംസാര രീതി പേഴ്സണാലിറ്റി വേ ഓഫ് ബിഹേവിങ് പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പിങ് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴുക പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇവ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ മോൾഡിങ് മാത്രമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം അബ്രോഡുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിഗ്രി ദേ ആർ ഇൻസിസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എ സി ടി നോംസ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ശരിക്കും നിൽക്കുകയാണ് അതിപ്പോഴും കണ്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നിന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വരുന്നവർക്ക് എ സി ടി അപ്രൂവൽ മാൻഡേറ്ററി അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഏതാണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കാരണം കുട്ടികളുടെ ഭാവി ഓർത്തിട്ട് കാരണം എ സി ടിയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് സ്ട്രിക്ട്നെസ് ഉണ്ട് അതായത് അധ്യാപകരുണ്ടായിരിക്കണം അധ്യാപകർ പ്രോപ്പർലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം ക്ലാസ് റൂംസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ലബോറട്ടറി ഉണ്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഏതൊരു നോംസിൻ്റെ കേസിൽ പ്രൈവറ്റോ ഗവൺമെൻറ്റോ എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമില്ല അത് പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും എവരി തിങ് ഇസ് സെയിം